Oi, cheguei meninas com mais um modelinho para o canal. Pois é. Então vamos lá. Olha esse lacinho aqui. Ah, uma pessoa me pediu para fazer. Porque tinha visto ele em algum lugar, não sei onde, porque eu já procurei no YouTube e não achei esse modelo. Me pediu para fazer o papizinho dele. Eu disse, eu vou tentar fazer e conseguir. E saiu dessa forma, ó. Tá vendo? Eu fiz esse aqui. Fiz esse aqui com três cores. Ó, aqui. E nem, nem sei o nome desse laço. Eu vou colocar aqui junto com, aqui junto com vocês. Não vocês não tem nem como me dar opinião, né? Mas... A não ser que eu tivesse feito uma live para perguntar as meninas. Então, assim, eu vou, é, a menina me pediu para usar agora pelo carnaval. Então, resolvi fazer ele. Ah, olha esse aqui, esse aqui ele é menorzinho, ficou um pouco menor que esse. Esse ficou mais, né, maiorzinho, mas é por causa do tamanho da fita, tá? Eu fiz em dois tamanhos. Olha esse aqui, esse aqui ficou bem grande mesmo. Até no bico de pato de 6 centímetros e meio, quase 7. Esse ficou enorme. O primeiro que eu fiz foi esse aqui. Eu fiz ele costurado, ficou dessa forma. Eu não gostei muito, não. Né? Ficou bonitinho, dá pra usar. Mas esse aqui parece que ficou mais organizado. Esse aqui ficou enorme. Eu vou colocar o nome dele de laço carnavalesco, né? Já que a menina me pediu para o carnaval. Se bem que poderia colocar outro nome, mas como eu tô sem ideia de nomes pra ele, então vai ficar laço carnavalesco. Vocês vão precisar da fita número 3, tá? A fita número 3. Olha esse aqui também, ó. Eu fiz esse aqui, esse ficou mais juntinho. Ele é maior também. A, a fita é maiorzinho, mas vou passar a medida, eu vou passar a medida das duas, dos dois tamanhos que eu usei, Tá? Esse daqui eu fiz com 6 centímetros, esse daqui eu fiz com 8 centímetros e esse aqui com 8. Agora, esse aqui são 5, 5 pétalazinhas, são 3 fileiras de 5 pétalas, certo? Aqui também, só que esse aqui é com 8 centímetros, esse é com 6. Já esse aqui eu fiz fileiras, com 3 fileiras com 6 pétalas. Aí ele ficou bem maior e aqui é 8 centímetros. Então, eu vou fazer um aqui com 6 centímetros. Já tá aqui cortada minha fitinha número 3. A fita número 3 eu vou deixar aqui na distância do vídeo o tamanho da fita. Eu não fiz na fita número 9 porque não vai ficar legal, que é muito larga. Também não fiz na fita número 5. Eu fiz na fita número 3, tá, meninas? Então, esse aqui eu usei 5 cores. Cada cor tem três pedacinhos desse aqui de 6 centímetros, tá? 6 centímetros, ó. Então, são três, são cinco cores. Cada cor com três pedacinhos, tá vendo? Esse aqui eu vou usar o verde. Aqui, então, tem, tem três verde, tem três, três, são da 15, né? Que aqui são 15 pétalas, certo? Aqui, ó, três. Dessa cor, três branca e três azul. Então, como é que eu faço? Eu vou usar cola de silicone. Vocês cortam a fila. Se quiser selar as fitas, se não quiser selar, não precisa. Eu boto um pouquinho de cola de silicone aqui. De silicone não, cola quente aqui. E faço isso, ó. E vou fazer to em todas elas assim. Só colar. Só, aqui é só colagem. Não, eu, na outra, eu costurei, mas eu não gostei. Do resultado da costura, então, eu preferi colar, certo? Todas elas aqui colada. Então, eu vou colar aqui todas elas e já já eu volto pra iniciar, continuar o vídeo, tá? Pronto, meninas, voltei. Eu já colei todas elas aqui, ó, os pedacinhos. Agora eu vou montar. Eu já montei já duas aqui pra o vídeo não ficar muito extenso, muito longo. Eu já montei dois. Tá certo? E vou montar isso aqui com vocês. É, eu vou pegar aqui, a gente pega aqui, pronto. Já tá tudo coladinha juntas. Aí a gente põe um cola aqui, ó. E vem com a outra já colada assim, junto e bota em cima dessa. E vai intercalando uma na outra, ó. Assim. 
Essa daqui são cinco, tá? Cinco pétalas. E são três camadas, ok? Sim, olha. Ela é bem simples de fazer e fica até bonito, viu? Não fica feio, não. Até que fica bonitinho, dá pra usar. Pode fazer tudo de uma cor só, se quem... Se não for época de carnaval, né? Pra fazer coloreiro. Faz tudo de uma cor só. Faz pro fardamento da criança. Feito eu fiz essa aqui, ó. Isso é a cor de um fardamento. Tá vendo? São uma, duas, três camadas com cinco pétalas. Tá? Tudo de uma cor só. Então, eu pego um pedaço de feltro. Ok? Um pedacinho de feltro. E vou colar a minha primeira parte. Pega aqui, ó. E boto cola aqui. E coloco aqui no feltro. Não é pra colar bem na beira, não. Pode deixar o feltro passando um pouquinho, aí. Tá vendo aqui? Passando um pouquinho. Aí, bota aqui. Vem com a segunda camada. Se vocês quiserem maiores, vocês acrescentam a quantidade de pétalas, tá? Essa é com cinco, como eu já falei. Eu fiz uma maior com seis. E vem aqui, ó, a terceira, e vai intercalando aqui assim. Pronto. Ficou esse pedacinho aqui do feltro, aonde eu vou colocar um chatom. Só que esse aqui ficou um pouco grande, para o tamanho do chatom que eu tenho aqui. Eu venho aqui, dou uma cortadinha aqui. E vou pegar um chatom para colocar no meio. Eu vou colocar isso que tem strass, porque fica bem bonito, né? Já que é com brilho, tudo colorido. Pega esse aqui, ó. E vou colocar aqui. Tá? Vou botar cola aqui nele. E vou posicionar aqui. Vocês podem juntar essa última parte pra ficar mais junta. Eu vou dar um jeitinho aqui pra ficar mais legal, pra ficar bem juntinho assim, ó. Aí eu venho aqui, corto o excesso daqui, ó. Posso pegar na fita, não tem problema. Assim. Aí eu venho com o isqueiro e dou uma seladinha aqui, ó. Já que cortou um pedacinho da fita, só pra arredondar, ó. Tá bom. Voltei, que eu fui atender uma cliente. Então, dá uma selei aqui, ó, um pouquinho, tá vendo? Só pra arredondar mais aqui, ó. Pra ficar assim, olha aí. Ele fica bonito. Agora vem com outro feio, todo pedacinho de feio, pra colar aqui atrás com o bico de pato. Esse eu não fiz ele em xuxinha, eu fiz em bico de pato. Não sei nem como é que ele fica na xuxinha. Aí eu pego outro pedaço de feio, corto aqui. Pego o bico de pato, esse aqui é... De cinco e meio, esse bico de pato. Teve um aí que eu fiz pequenininho. Pronto. Aí eu venho botar cola aqui, ó. Cola quente. E pego ele, viro assim, ó, e boto essa parte aqui, nesse lado aqui, onde a gente abre o bico de pato. Coloco aqui. Pode descobrir todo e pode deixar um pedacinho pra aparecer a pontinha do bico de pato, tá? Eu gostei assim, porque fica melhor. Viro aqui, dou uma ajeitadinha aqui, ó. Como eu disse, vocês podem fazer todo de uma cor só, pra usar no dia a dia. Quem gosta de coisas coloridas, né, também fica muito bonito. Ele é simples e fácil de fazer. Lembrando que ele é feito na fita número 3, nos tamanhos de 6 centímetros. Se quiser esse tamanhozinho aqui, ó, 6 centímetros, fiz esse, eu fiz esse aqui. Esse aqui ficou mais juntadozinho, ó, esse aqui já ficou mais aberto, vai depender... Como você vai colar a fita uma sobre a outra para ele ficar assim abertinho. 
Esse daqui, ó, é com 8 centímetros. Ficou mais fechado. Por quê? Porque eu colei bem perto uma da outra. Mas vocês podem fazer ele mais aberto. Feito esse daqui. Agora, esse aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis pétalas em cada... Em cada camada. São três camadas com seis. Esse daqui que eu fiz agora são uma, duas, três camadas com cinco. Cinco pétalas, tá, meninas? Tá aqui o lacinho carnavalesco. Uma ideia aí pra vocês, que não quero usar aquelas coisas muito chamativas, muito grandes. Nas crianças, né? Tá em adulto, até um adulto pode usar isso. Aí, usa isso aqui assim, tá bom? Façam aí seus lacinhos. Enfeite a cabeça das meninas aí. Eu gostei da ideia, ficou lindo. E vou fazer ele só de uma cor só. Todo ele de uma cor só, entendeu? Pra ficar bem legal também pra usar no dia a dia. Ou pra outras ocasiões, né? Tchau, menina. Isso aqui ficou um pedacinho aqui, ó. Bem maior. Ó, tá vendo? Passando, não tem problema. Sabe o que eu pensei aqui? Se eu tivesse um, um biscuitinho aqui de um pavão, o um corpinho de um pavão, ficava lindo aqui, ó. E aparecer um, isso aqui é a asa do pavão, né? Eu, eu até pensei em colocar o nome dele de laço pavão. Mas eu vou deixar laço carnavalesco mesmo, tá? Então, tchau. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, meninas. Beijo no coração de cada uma de vocês. Compartilhe esse vídeo aí para dar ideias às meninas, tá? Tchau.